ஜாக்கி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது பிக் பாஸ் சீசன் எயிட் தமிழ் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த நிகழ்ச்சியை நம்மோடு இணைந்து உரையாட வந்திருக்கிறார் செகண்ட் பார்ட் அதாவது இது வந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சாவது நாள் பதினாறாவது எபிசோட் இருபத்தி ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்று ஒளிபரப்பு அதாவது மண்டே ஒளிபரப்புடன் நாமினேஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் ஸ்பேப்பிங் அதன் பிறகு வந்து வாட் இஸ் வாட் ஆப் அண்ட் த சாங் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் கேள்விகளுக்கான பதிலாக இந்த பாட்டை வந்து நம்ம சொல்ல இருக்கிறோம் யார் யாரெல்லாம் நாமினேட் ஆனாங்கன்றத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே பேச போகிறோம் அதுக்கு முன்பாக இந்த தளத்தை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ விரிவான பார்வைக்கு ஸ்டே டு நூ தஸ் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணும் நினைக்கிறவங்க டிஸ்பிளேல வர கியூஆர் கோட் அண்ட் பேங்க் டீடைல்ஸ் மூலமாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இதுவரை சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஓகே ஸ்வாப்பிங்ல வந்து இந்த பக்கம் வந்து தர்ஷ் ஐ மீன் இந்த பக்கம் வந்து தீபக் வந்து ஐ மீன் நான் வந்து ஸ்வாப்பிங்ல வந்து இந்த பக்கம் வந்து ஜெஃப்ரி போனார் அந்த பக்கம் வந்து சாச்சனா போனாங்க சாச்சனா வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் வந்து அங்கே இருக்கிற விஷயத்தான் சொல்லுவேன் இன்னொன்று என்ன வந்து ரொம்ப பாசமா பாத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அவங்க சொல்லிட்டு தான் போனாங்க எஸ் சார் ஸோ இதுதான் அங்கே நடந்த ஸ்வாப்பு ஓகே இதன் பிறகு வந்து என்ன அப்படின்னா அதை நாங்கள் இப்போ ஏற்கனவே பேசிட்டோம் நாமினேஷன் டிஸ்கஷன் நடக்கும் அதாவது அந்த நான் பாச யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமான்ட்டு பிக் பாஸ் தெளிவாக சொல்லுவார் நான் ஒன்று ரூல் புக்கில் எழுதவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதே போல இருப்பாளரும் வந்து இப்போ மிக்ஸ்டு நாமினேஷன் இந்த வாட்டி அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி விட்டுருவார் மிக்ஸ்டு நாமினேஷனே எதுக்காக வந்ததுன்னா இந்த பக்கம் ஆட்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க ஆமாம் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கு அந்த பக்கம் வந்து ஆட்கள் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்காங்க அப்ப வந்து கை கூடிடும் பலம் கூடிடும் நாமினேஷன் இந்த வாட்டி கொண்டு வந்தாப்ல சோ பஸ்ட் தீபக் தர்ஷாவ சொல்லுவார் நல்லா கவனிங்க தர்ஷாவை சொல்லும் பொழுதே அவர் சொல்ற காரணம் வந்து நல்ல ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அங்க இருக்கிற டீமுக்கே அவங்க ஹிண்டரன்ஸா இருப்பாங்க தடங்களா இருப்பாங்க தடைக்கல் மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க இருக்கிற டீம் அவங்க பிளவுபடுத்துவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தர்ஷாவை வந்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே தர்ஷா மேல நிறைய அந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் போன வாட்டி வந்து இவர் வச்சதுக்கு அப்ப அதை காரணம் காட்டி அதை சொல்ற மாதிரி தர்ஷாவை வந்து சொல்லுவாங்க அதன் பிறகு வந்து தர்ஷா வந்து அருணை சொல்லுவாங்க அவர் வந்து ரொம்ப அப்சர்வ் பண்றதா வச்சிட்டு இருக்காரு எல்லாம் முன் வந்து முன் வந்து கருத்து சொல்ற மாதிரி இருக்கு அந்த ஆனா ஒன்னும் ஆக்ஷன்ல இல்ல யாரு புட்டிட்டு போனாலும் போயிடுவாப்ல அருணு யாராவதுவார் <laughs> 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 ஒருக்கும்போது <laughs> 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 இது என்ன புது உணர்வோ மனதில் பாயுதே இது என்ன புது கனவோ நெஞ்சே வருடுதே இது சுகம் இது உகம் இனி எல்லாம் சுகமே ரொம்ப நன்றி சார் அந்த மாதிரி சொன்னாரு ஜாக்லின் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஜாக்லின் வந்து சாச்சனா வந்து ஐ மீன் ஜாக்லின் வந்து சொல்லுவாங்க சாச்சனா வந்து ஓவர் ஷேடோவா இருக்கிறாங்க அவங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்து சொல்லுவாரு சௌந்தர்யா வந்து சொல்லுவாரு பண்றாங்க அவங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லுவாரு சௌந்தர்யா வந்து என்ன அப்படின்னா நாங்க எல்லாரும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இவங்க வந்து ஸ்பீடே இல்ல இல்ல மண்டதலையில இருக்கிற முடி அவுட் விட்டு டங்கு டங்கு ஆடிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு நீங்க பாருங்களா ஆனா அது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல வேற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க சோ அதன் பிறகு ரஞ்சித் வருவாரு ரஞ்சித் வந்து அன்சிதாவ சொல்வார் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா கேமுக்கே வரல அவங்க ஆமா கேம் விட்டு அவுட்டர்ல இருக்காங்க ஒரு முனைப்பே இல்லாம இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் 
அருண் அருணும் கவனிச்சிங்கன்னா ஜாக்லின் நாமினேட் பண்ணுவாரு காரணம் என்னன்னா சாச்சனா சவுந்தர்யாவும் ஓவர் ஷேடோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க விஜய் விஷால் என்ன சொன்னாரு சாச்சனாவும் ஓவர் ஷேடோ அருண் இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காரு சாச்சனாவையும் சவுந்தர்யாவையும் ஓவர் ஷேடோ சொல்றத கூட மாத்தி சொல்ல முடியாது அது வந்து முன்னாடியே கூட சொல்லுவாப்ல முத்து அதாவது <laughs> 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 விஜய் சேது விஜய் செஞ்சாலும் வந்து தப்பு அப்படின்னு ஒரு குரூப் வந்து கிளம்பி இது எப்பயுமே நடக்கிறதுன்னு வச்சுக்காங்களேன் ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுப்பாங்க கலைஞர்னா வந்து வச்சு செய்வாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இதெல்லாம் கவலைப்படாமல் தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருந்தேன் எஸ் இந்த இடத்துல நான் சொல்ல வேண்டிய கடமை அதே மாதிரி நேற்று ஒரு கதை ஒன்று நடந்துச்சு நம்ம பீச்ல அந்த மீன் மார்க்கெட் எல்லாம் மீன் எல்லாம் விற்பாங்க தெரியுமா அந்த ரோட்ல வந்து ஒருத்தர் போயிருக்கிறாரு போலீஸ் ஸ்டாப் பண்ணிருந்த இந்த அம்மாவும் அவரு வந்து தலைவர் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு டேர்ம்ல ஒரு மாற்றுத்திறனாளி ஒரு பார்ல பேசியிருக்காரு அவரும் இதே மாதிரி புடிச்சாங்க ஆனா அவர் வரும்போது கட்டோட வராரு ஆனா இவர் மயிலாப்பூர் கார் மட்டும் கட்டு இல்லாம மன்னிப்பு மட்டும் கேட்கறாரு வாட் இஸ் டிஃபரெண்ட் பிட்வீன் த பீப்புள் அப்படின்றத இங்க மேட்ரு புரியுதுங்களா ரெண்டு பேருமே ஒரே தப்பு பண்றாங்க ஒருத்தர் வந்து கையில மாவு கட்டு வழி கூந்துட்ட கதையா வராரு இன்னொருத்தர் வந்து மன்னிப்பு மட்டும் கேட்கிறாரு புரியுதுங்களா அதுதான் இங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதனாலதான் இதை வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்றேன் நான் புரியுதுங்களா ஒருத்தவங்களுக்கு பிரிவிலேஜ் பயங்கரமா இருக்கு இன்னொருத்தர் வந்து கைப்பட்ட குத்தம் கால்பட்ட குத்தம் மாதிரி போகுது இல்லையா அதுக்கு சொல்றேன் அதன் பிறகு வந்து இந்த ட்ரெயின் நீங்க நான் அதுல கரெக்டா இருப்போம்ல அதுவும் நீங்க ஒரு பையன் கூட பேசிட்டு இருக்கீங்க ஒரு <laughs> 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 வேற <laughs> 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 வேற என்ன சொல்லி கொடுத்த அந்த பையனுக்கு அப்படின்னு டப்புன்னு இல்லமாட்டி அதே வார்த்தையை மொக்கொண்டு சொல்றாமா அடுத்த தடவை வார்த்தையை மாத்தி அதேதான் பண்ண வரீங்கன்னா வார்த்தையை கூட மாத்தாம அப்படியே வந்தா நாமினேட் ஏன்னா இதேதான் அன்சிதா எடுத்து நாமினேட் பண்ணுவாரு என்னப்பா அன்சிதா அப்படின்னு சொன்னா சார் வெளியிலே தெரியல எமோஷனலா இருக்காங்க எது ஆனா <laughs> குழுவா நாங்க சேர்ந்துகிட்டாங்க 
சோ அடுத்து பவித்ரா நாமினேட் பண்ணுவாங்க வீக் கண்டஸ்டன்ட் அவங்க ஸ்ட்ராங்காவே இல்ல அப்படி சொல்லுவாரு சத்யா பவித்ரா ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவார் நம்ம இன்னும் சத்யாவே முடிக்கல இல்லைங்களா அதன் பிறகு ஜாக்லின் ஜாக்லின் வந்து வான்டடா எல்லா இடத்துக்கும் வராங்க அவங்க வந்து ரொம்ப பாஸ் ரவுண்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திற்காக சத்யா சொல்லுவாரு அப்புறம் ஜெஃப்ரி ப்ராப்ல ஜெஃப்ரியும் அஞ்சிதா நல்லா கேளுங்க முத்துக்குமரனோடது <laughs> 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 பவித்ரா போல்டா இல்ல அவங்க சேஃப் கேம் விளையாடுறாங்க போல்டா இல்ல சேஃப் கேம் விளையாடுறாங்க ஓகேவா அஞ்சிதா வெளியிலே தெரியல எமோஷனலா இருக்காங்க இதே தானே எல்லாரும் அதே வார்த்தை அதாவது மத்தவங்களாவது பவித்ரா வந்து வீக் கண்டஸ்டன்ட் இல்ல ஸ்ட்ராங்னாவது வந்து சத்யா நாமினேட் பண்ணாரு ஆனா அருண் மைத்ரி நிஜமாலுமே சொல்றேன் பிரிட்ஜ் திருப்பி குடுத்துடலாம் மைத்ரி எனக்கு தெரிஞ்சு வேணா வச்சுக்கிட்டு இப்ப கேள்வி எப்படி நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவர் வந்து ஒரு அளவு ஹெல்ப் தான் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் <laughs> 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 இருபது முகங்கள் உன் கண்ணங்கள் பார்த்தேனென் இதழின் ரேகைகள் காதல் என்ற மரத்தின் கீழே புத்தனாகிறே பூமி கொண்டு உந்தன் மடியில் பூக்களாகிறேன் நீ பார்க்கும் திசை என்ன நடைபாதையே நீ பேசும் மொழி எந்தன் நீ பேசும் மொழியில அகராதி வச்சா நான் என்ன பண்றது அதன் பிறகு வந்து அன்சிதா வருவாங்க சார் முத்துக்குமரன் நாமினேட் பண்ணுவாங்க ஸ்பேஸே கொடுக்கறது கிடையாது முடிவு எல்லாமே அவரோடதா இருக்கு இதுதான் அவருக்கான விஷயம் நாமினேஷன் உரிமையை கூட பறிச்சுக்கிட்டா எப்படி அப்படின்னு சத்யா சத்யா வந்து இருக்காரு ஆனா முடிவே வரல ஒரு ஒரு அதை வந்து என்ன சொல்றது எதுக்குமே ஒரு முடிவு எடுக்க தெரியல அவருக்கு கேமே புரியலங்கிறார் உண்மைதான் ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அதே தான் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் ஆர்ஜி ஆனதையும் சத்யாவை தான் சொல்லுவாங்க கேப்டன் சொல்லியும் கூட அது அவர் வந்து கேப்டனா இருந்ததுனால வெளில தெரிஞ்சாரு இல்லைன்னா அவர் தெரிய மாட்டாரு அப்படின்றதையும் சௌந்தர்யா டீமுக்கு வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் டீமுக்காக விளையாடணும்ங்கிறத இன்னும் தெரியல சௌந்தர்யா கண்டாங்க சுனிதா சுனிதாவும் சௌந்தர்யா தான் lack of interest மிங்கிலாங்க பண்றாங்க அவங்க தனியா எல்லா ஆம்பல பக்கமே போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க एक्चुअली ஆமா ஆமா தனிமையாவே இருக்காங்க அப்படிን இவங்க எல்லாம் நாமினேட் பண்ணுவாங்க ஆனா சௌந்தர்ய வேற மாதிரி வெல்ல சொல்வாங்க அதையும் நம்ம சொல்வோம் சத்யா வந்து லெஸ் பார்ட்டிசிபேஷன்ல இருக்கார் அப்படிங்கறதையும் பவித்ராவும் சத்யா தான் சொல்வாங்க எதுவுமே பண்ணலங்க அவரு பட் मोस्ट ஆஃப் தி गर्ल्स வந்து டார்கெட்டட் பை சத்யான்னு சொல்லலாம் मोस्ट ஆஃப் தி गर्ल டார்கெட் சத்யா டார்கெட்டட் பை எஸ் டார்கெட்ஸ் டார்கெட் சத்யா சோ எதுவுமே பண்ணல சத்யா அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தையும் பவித்ராவும் சொல்வாங்க விஜய் விஷால் வந்து எங்க அவர் பேர் வருதோ அங்க மட்டும் வாய்ஸ் அவுட் பண்றாரு மத்த இடத்தெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சைலண்டா இருக்கு அப்படி அப்படிங்கறதையும் ஜாக்லினும் சத்யாவ தான் சொல்வாங்க தனித்தன்மையே காட்டல அப்படிங்கறதையும் அன்சிதா வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க சுவாரஸ்யமே இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க நல்லா கவனிச்சுக்காங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒழுங்கு <laughs> 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 சரி விடுங்க அடுத்து சாச்சுனா சௌந்தர்யாவை தான் சொல்லுவாங்க எதையுமே புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் கூட அப்படிங்கறதையும் தீபக்க வந்து அந்த பொண்ணு சொல்லுங்க கரெக்டா மத்தவங்க வந்து அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை ரியாக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு 
அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து சொல்வாரு தர்ஷிகா லாஸ்டா முத்து வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்கல யாருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சௌந்தர்யா வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் கம்மியா இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுலயும் ஜாக்லின் ஐந்து ஓட்டு அன்சிதா ஐந்து ஓட்டு பவித்ரா இரண்டு சத்யா ஐந்து முத்து இரண்டு சௌந்தர்யா ஆறு ஓட்டுகளுடன் தர்ஷா அண்ட் அருணும் சேர்ந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு பேர் நாமினேட் ஆயிருக்காங்க சூப்பர்ங்க என்ன ஆகுது உட்காந்துடலாமே <laughs> 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 கிடையாது <laughs> <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 ஜாக்கி உங்க எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப கில்லாடின்னு நினைக்கிறேன் அவங்களே அவங்களே ஒதுங்கிட்டாங்க பெண்கள் கிட்ட இருந்து அப்புறம் பெண்கள் என்ன ஒதுக்குறாங்கன்ற மாதிரி அழுறாங்க வெளியில வந்து கட 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 கடன்னு காலான் மாதிரி எல்லா ரிவ்யூவர்ஸ் நிறைய ரிவ்யூவர்ஸ் வந்து லாங் டேர்மா இது பண்றவங்க கிடையாது பட் இந்த கொஞ்சமா இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து கொஞ்ச நாளா தான் இருக்கிறவங்க இல்லைன்னா புதுசா வந்தவங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஆடியன்ஸ் இருக்கிறவங்க அவங்களோட இதை ஏத்திக்கிறதுக்காக பெண்களால் ஒதுக்கப்பட்ட சௌந்தர்யா மாமா வேலை பார்க்கும் சுனிதா இந்த இதுல இருக்கும் ஜாக்லின் பட் பெண்களால் ஒதுக்கப்பட்ட சௌந்தர்யான்ற மாதிரி ஆஹ் சௌந்தர்யாக்கு கம்பு சுத்திட்டு கிளம்பிட்டாங்க சோ இது எல்லாமே வந்து ஆர்கே வந்துருக்காங்க <laughs> 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 நினைச்சிட்டுல <laughs> 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 நீங்கள் இப்பொழுதே கனவை சாத்தி விட்டு செல்லவும் செல்லும் பொழுது மறக்காமல் சிக்மாவிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு செல்லும்ன்ற மாதிரி ஒரு அதுக்காக அவங்க அப்படியே ஒரு மாதிரி அதான் ரோப மாதிரி தான் பேசுறாங்க சரி விடுங்க பரவாயில்ல விடு அப்படின்னு வாங்க கடைசியில் இவங்க தான் அவங்கள நாமினேட் பண்ணிப்பாங்க இந்த காரணத்தை வச்சு அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு நான் இனிமே ஒன்று ஃப்ரெண்டாலாம் இல்லை பட் நான் உனக்கு எப்படி முடியுமோ அப்படி சப்போர்ட் பண்றேன் யாராவது கேட்டாங்களே இது ஜாக்லின் இதெல்லாம் வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம்னு இவங்க அழுவாங்க ஜாக்கி எதுக்கு அழுவுறாங்கன்னு தெரியல உடனே இந்த நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த கரெக்டா ட்ரை பண்ணிட்டு நீங்க அதுக்காக நீங்க அழுதீங்கன்னா பரவாயில்ல 
ஒண்ணுமே செய்யாம நான் எல்லாத்துக்கும் போய் நான் கூட நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் என்னோட ஜட்ஜ்மெண்ட் நினைச்சுதான் இப்ப எனக்கு வருத்தமா இருக்கு மேடம் எனக்கு வந்து நான் வந்து நிறைய சப்போர்ட் வேற பண்ண மேடம் இப்ப அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாள் வந்து பேச தெரியலன்னு சொல்லும்போது நம்ம சப்போர்ட் நான் வந்து ஆனந்தி கூட நான் வந்து அவங்களோட நான் இப்ப பேசிட்டேன் பாரு ஆனந்தி வந்து இப்ப இதுவரையும் அவங்க எந்த ஒரு இதுக்குமே வரல நீங்க நல்லா கவனிச்சுங்க ஆனந்தி பேசுறது மட்டும் தான் பேசுறாங்க கோசரம் அவங்க மத்த விஷயத்துல மத்த விஷயத்துல அவங்க பெருசா ஆக்டிவ்ல இருக்கவே மாட்டாங்க நீங்க கவனிச்சுனா கரெக்டா குடுத்துட்டே இருக்காங்க இத போனோம் இத போனோம் அந்த மாதிரியான மைண்ட் விஷயத்த கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு முத்துக்கு மரம் அளவுக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு அதாவது வந்து ஜட்மெண்ட் பண்றாங்க அந்த விஷயமும் கிடையாது கவலை <laughs> 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 காதல் கசக்குதையா பரபர காதல் கசக்குதையா மனந்தா லவ் லவ் நடிக்கும் லவ் தான் துடிக்கும் தொத்து போனா கூடிக்கும் பைத்தியம் பூடிக்கும் காதல் கசக்குதையா 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 எஸ் வாங்க நெக்ஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா என்னென்ன அழுவாங்க ஜெஃப்ரி கிட்ட என்ன எல்லா கேர்ள்ஸும் எனக்கு செட் ஆகல அப்படின்னு என்ன ஒதுக்குறாங்கன்ற மாதிரி அழுவாங்க உடனே ஜெஃப்ரி ஏ எல்லாத்துலயும் நீ போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இதெல்லாம் நீ கவலைப்படாதரா சவுண்ட் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் அவர் பயங்கரமா வந்து ஃபீல் ஆவாரு முத்து வந்து அப்படியே வந்து அழுவாதக்கா அப்படின்லாம் வந்து பேசுவாங்க ஆனா இங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா இவங்க உடனே அழுதுட்டு அங்க யாரோ எல்லாரையும் பேசறதுக்கு கூப்பிடறாங்க அப்படின்னு முத்து சொல்லிட்டு போவார் சுனிதாவே யாரோ கூப்பிடறாங்க உடனேவே இவங்க அடிப்படையிலான நாம வந்து ரூம் மாறிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு கேப்டன் அனுப்புவாங்க கேப்டன் தெளிவா இருப்பாங்க இல்லடா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட விஷயத்த நான் கேட்டு வரேன் அப்படின்னு போய் நீங்க என்ன இதை பத்தி நினைக்கிறீங்கன்ற போது தீபக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவாரு நாலு பேர் யார் ரெஸ்பான்சிபிளோ அவங்களுக்கு தாங்க வந்து மனசை மாத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறப்ப முத்து வந்து சொல்லுவாரு நாலு பேர் எப்படி கணக்கு வரும் திரும்பவும் மட்டும்தான் ஒரு வாரத்துக்கு இருந்தாங்க இப்ப ஜாக்லின்னு போயாச்சுன்னு போது எல்லாருமா பேசி ஒரு விஷயத்த அவங்க வந்து புண்ணணும் யாரு அதாவது அவர் எப்படி சொல்வார்னா நியாயம் என்னன்னு எல்லாருக்குமே தெரியுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றப்ப எனக்கு அந்த இடத்துல சாச்சனா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது வரையும் உட்காந்துருப்பாங்க என்னையும் டிஸ்கஷன் கூப்பிடறாங்க நான் போட்டுமா அப்படின்னு ஏமா அது இதுக்கு முன்னாடி தானே பண்ணிருக்கேன் சொன்னோன்னு எனக்கு இப்பதான் தோணுச்சு ஓ உனக்கும் தோணுவாங்க அங்க போய் சொல்லுங்கலாம் <laughs> 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 எல்லாத்தையுமே <laughs> 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 தம்பி இருபத்தஞ்சாவது இருபத்தஞ்சி டு இருபத்தாறு செகண்டில் காடு போடுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்துக்கோ பாய் மறந்துட்டேன் சொல்கிறதுக்கு ம் ஓகே ஓகே ஸோ 
இதன் பிறகு என்னன்னா அந்த பக்கம் வந்து சாச்சனா வந்து ஏதோ பேசுறாங்க தீபக் சொல்லுவாப்ல அவ்வளவுதான் சார் முடியப்போகு சார் சாச்சனா வந்து தீபக் கிட்ட வந்து பேசுவாங்க ஏதோ சொல்லும்போது நான் வந்து டீசெண்டா நீங்க ஏதாவது பர்சனா டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் அது இங்க எதுமா டீசெண்ட் இதெல்லாம் வந்தது சொல்லி ஏதாவது சொல்லும் போது வந்து நான் வந்து கிளம்பிடுவேன் இங்கிருந்து அப்படின்ற மாதிரியான வார்த்தையை சொல்லி கொடுப்பாரு அதன் பிறகுதான் அமௌண்ட் அதாவது டாஸ்க் வரும் இந்த டாஸ்க்குலாம் நான் வரேன் வேற சொல்லியிருப்பாங்க டாஸ்க்ல உண்மையிலே வந்து அருண் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் அடிப்பார் அதாவது அந்த பால் அடிப்பார் வேற யாருமே பண்ணல அதன் பிறகு இந்த பக்கம் ஜெஃப்ரி வந்ததுனால அதே மாதிரி அந்த புடிச்சாங்கல்ல சௌந்தரி அதுல வந்து தொய்வு நிலை இருந்ததுன்னு உண்மைங்க அது தொய்வு நிலை அதாவது குற்றவாசிக்கிறது இல்ல ஆனா இங்க நான் பார்த்த வரையிலும் பார்த்தா அந்த ஸ்டிப்னஸ் கிடையாது ஒரு டீம் எஃபோர்ட்டோட அவங்க விளையாடல சௌந்தரியான்றதா நான் இங்க சொல்ல வர விஷயம் அதன் பிறகுதான் ஜெஃப்ரி ஜெஃப்ரியும் டெய்யும் வர கேட்பாங்க இவங்க டே நான் கொஞ்சம் லூஸா போட்டு எக்கா நீ எப்படி நிக்கிற அப்படி இல்லை பெசாமாரி அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே உட்காருங்கன்ற மாதிரி ஜெஃப்ரியும் டைப் பண்ணி ரெண்டாயிரம் பாயிண்ட் எடுத்து வருவாரு ரெஃப்ரி வந்தனால இந்த ரெண்டாயிரம் பாயிண்ட் கிடைச்சது தீபக் அதே மாதிரி மூவாயிரம் பாயிண்ட் கொடுப்பாரு ஸோ அங்க அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு இங்க ரெண்டாயிரத்தைக்கு <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 சொல்லவே மாட்டாங்க அப்புறம் ஏதோ கேல்குலேட் பண்ணி வந்துருவாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அதுக்கு நடுவில் ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு போல் கேட்டதுக்கு பெண்கள் காலையில் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இதுல வந்து ரஞ்சித் அந்த சௌந்தர்யா வந்து பேசிக்குவாங்க எங்க டீம்ல எதுக்கா இருந்தாலும் தகுதி எல்லாம் வந்து கேட்கறாங்க என்ன தகுதி இருக்குன்னா நம்ம பேசணும்னு சொல்றாங்க அது எப்படி சார் பண்ண முடியும் நானும் எல்லாத்துக்கும் போகணும் போகணும்னு வந்து ட்ரை பண்றேன் ஆனா வந்து என்ன இந்த மாதிரி எதுலயுமே போக மாட்டேன் எல்லாத்துலயும் தான் நீங்க வந்தாங்க போய் கிராசரி எடுக்கணும் நாங்க இவங்க வந்து பால் அடிக்கலையா இவங்க அதுதான் அவங்களுடைய பிரச்சனை ஆனா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கப்பா சுனிதா வந்து விட்டா மாதிரி நான் விட்டுருந்தா என்ன விட்டுருப்பாங்களா இவங்க எல்லாரும் அப்படின்னு கேட்ட கேள்வி நியாயமான கேள்வி ஏன்னா அதுக்கு நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிடணும் இல்ல சொன்னாங்களா இல்ல நம்ம காமிக்கலன்னு தெரியல சுனிதா நீங்க ஏதாவது கேட்டீங்களா ஏன் ஏன் அந்த இடத்துல ஒரு பால் கூட பண்ணல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல எல்லாருடைய சார்பா இப்ப இதே இப்ப நம்ம சொல்லுங்க இல்ல இதுக்கு தான் நான் எடுத்துட்டு வரேன் அன்னைக்கு நீங்க கூட தான் கோக்கு பாட்டில் எனக்கு தரக்கவே தெரியாதுன்னு சொன்னீங்க அப்ப யாரும் உங்களை ஏதாவது சொன்னாங்களா நியாயத்துக்கு நியாயம் ஜக்கி வாங்க பாராட்டணும் <laughs> 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 கிராசரி வரும்போதே ஓடி போகும் அந்த பொண்ணு என்ன கிராசரி வந்திருக்கு என்ன ஏது அப்படின்னு பெண்கள் அணியில இருக்கிறது அந்த கூடை எல்லாம் பாத்துக்கிறது சொல்றேன் ஏன்னா இதுதான் தர்ஷா குப்தா பண்ணல இதை தூக்கி அங்க வச்சு அங்க தூக்கி இங்க வச்சு அவங்க பெரிய திருட்டு பட்டம் கட்டி அது ஒரு பிரச்சனை இல்லங்க இதுக்காக ஓடணும் இல்லங்க சௌந்தரிய எதுக்குமே பண்ண மாட்டேன்னா என்னங்க எனக்கு புரியல எனக்கே வருத்தமா தான் இருக்கு என்ன பண்றது ஜாக்கி விடுங்க சோ இதன் பிறகு வந்து தீபக் வந்து ஓவர் ஷேடோ பண்றார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து விஜய் விஷால் வந்து சொல்வாரு என்ன காரணம்னா எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணு பண்ணுன்னு சொன்னது அதே மாதிரி தர்ஷாவை வந்து அங்க போய் நாமினேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்
நடக்கும் <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 எல்லாருமே விஜய் டிவி ப்ராடக்ட் இவங்களோட ஆள் வெளியில யாருன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க வருவாங்க ஏய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ண சௌந்தர்ய எக்ஸ் பண்ணது இங்க எல்லாருமே வந்து பண்ணாங்க வெளியில வாசலே நிப்பாங்க என்ன பேர் இதெல்லாம் இல்ல இப்ப ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் தான் மைத்ரி போயிட்டு வந்திருக்காரு அப்புறம் எல்லாருமே மைத்ரிய கூட்டு பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்புறம் மைத்ரி என்ன வேலை பாப்பாரு ஒண்ணு இல்ல வீடு செழிப்பா வளர்த்துருவாரு இந்த ஜோடிக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் விஜய் விஷால் கோத்தல் சொல்லுவாரு இந்த சத்திய சாப்பிடுவாங்க <laughs> 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 அப்படிப்பாத்தீபக் சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து தர்ஷா குப்தாக்கு வந்து சத்யாவையும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சத்யாவை தானே மேரிட் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அதனால தர்ஷாவுக்கு வந்து சத்யானுவாங்க பட் சௌந்தர்யாவுக்கு விஜய் விஷால்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது அது என்ன யாராவது கமெண்ட்ல கண்டிப்பா எனக்கு அதை தெளிவுபடுத்திருக்கேன் என்னதான் கதைன்னு பாத்துருவோம் இதன் பிறகு மைத்ரி வர வேண்டிய நேரம் சார் பாடல் வந்து ஜஃப்ரி பாடுவாப்ல டான்ஸ் பை சௌந்தர்யா ஐயோ அதுல நீங்க ஞாபகப்படுத்த சொன்னீங்க மைத்ரியால தான் அது நடந்தது அதை ஞாபகப்படுத்துங்க நீங்க இல்ல இல்ல எனக்கானதேகம் <laughs> 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 தெரியாது <laughs> என்ன <laughs> 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 எல்லாம் முடிஞ்சு சார் முடிஞ்சிருச்சு சார் ப்ரோக்ராம் இவங்க எல்லாம் வந்து யார் யார் ஜோடி எல்லாம் பேசிட்டாங்கன்னு இத கண்டிப்பா வெயி ஏன்னா நாமினேஷன்ல இருக்காங்கன்னு அவர் தான் சொல்லுவாரு சார் எனக்கு டான்ஸ் பிரச்சனை இல்லை சார் உன்னழகாலே அதாவது அந்த அந்த பாட்டு 
சரி விடுங்க ஜெஃப்ரி வந்து சொல்லுவாங்க என்ன பாடம் சொன்னீங்க அப்படின்னாரு தர்ஷா வந்து சொல்லுவாங்க ஏ அவ வேற மாதிரி ஸ்டெப் போடுறானா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பாட்டு போடுறானா ஜெஃப்ரி கொண்டு வராது இவங்க அப்படியே உன் அழகாங் எல்லாமே சோகம் போயிடும் <laughs> மீண்டும் <laughs> 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 <laughs>